ஒரு சின்ன குட்டி கதை ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு வக்கீல் இருந்தார் அவருடைய நண்பர் ஒரு வீட்டுக்கு பக்கத்திலே கூடியிருந்தார் ஒரு நாள் அந்த நண்பர் வக்கீலை வந்து பார்த்து எனக்கு ஒரு முக்கியமான கேஸு அதில் ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அதை நீங்கள் விளக்குவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் ஓகே நான் விளக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வக்கீல் சொன்னார் அந்த வக்கீல்கிட்ட இந்த நண்பர் சொல்கிறாரு ஒரு நாய் வந்து குலைச்சிக்கிட்டே இருந்தது அதனால் தூக்கம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அப்படி இருந்து கேஸ் போட்டாக்கா எவ்வளோ ஃபைன் போடுவாங்க அந்த நாய் குறைச்ச ஓனருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இதை கேட்ட உடனே அந்த வக்கீல் சொல்கிறாரு நிச்சயமாக என்கிட்ட அந்த கேஸ் கொடுத்திங்கனாக்கா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸாவது அதுக்கு உரிய ஃபைனை நிச்சயமாக போட வச்சிட முடியும் என்னுடைய திறமையான வாதத்தினால் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் உடனே அந்த நண்பர் சொன்னார் அப்படியா ரொம்ப பரவாயில்ல அந்த நாய் குறைச்சது உங்கள் வீட்டிலேருந்து தான் எனக்கு சத்தம் வந்தது அந்த தூக்கம் கட்ட நபர் நான் தான் அந்த ஃபைன் நீங்கள் தான் கட்ட போகிறீங்க ஐநூறு ரூபாயை அந்த கட்ட போகிற ஐநூறு ரூபாய் என் கையில் இப்போ கொடுத்துட்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் உடனே வக்கீல் தைக்கிச்சு போயிட்டார் அந்த வக்கீல் ஐநூறு ரூபாய் எடுத்து கையில் கொடுத்த அந்த நண்பரை அனுப்பி வச்சிட்டார் அந்த நண்பர் கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது வக்கீல் கூப்பிட்டார் அப்போ வக்கீல் வந்து சொன்னார் நான் எந்த ஒரு கேஸுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறதா இருந்தாலும் ஐநூறு ரூபாய் வந்து கன்சல்டிங் ஃபீஸாக வாங்குவேன் அதை நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் எங்கிட்ட இப்போ ஒரு கேஸை பற்றி கன்சல்ட் பண்ணிட்டு போனீங்க இல்லையா அதுக்கு ஐநூறுரூபா நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் உடனே அந்த நண்பர் என்ன பண்ணார் இவ்வளவு திறமையான வக்கீலாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தகைச்சி போய் அவர்கிட்ட அந்த ஐநூறுரூவாய் திருப்பி கொடுத்துட்டு ஏமாந்த முகத்தோடு திரும்ப வந்தார் உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்குமே வக்கீல்களுடைய வாதம் எப்படி அப்படிங்கிறத வீடியோனுடைய கீழ்ப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன குட்டி கதை அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னாக்கா என்னோட மற்ற கதைகளை நீங்கள் பார்க்க நம்ம ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸில் நிறைய பேர் வந்து வக்கீல்கள் தான் குறிப்பாக நம்முடைய மகாத்மா காந்தி அவரும் ஒரு அட்வொகேட் தான் ராஜாஜி ஒரு அட்வொகேட் தான் நிறைய அட்வொகேட்ஸ் வந்து அந்த காலத்தில் சுதந்திர போராட்டத்துக்காக ஈடுபட்டவங்க இருந்தாங்க இது மாதிரி வக்கீல்கள் எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து நம்முடைய இந்திய சுதந்திர போராட்டமே நடந்தது ஸோ அதனால் வக்கீல்கள்ங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லைங்க அவர்களுக்கு வந்து தனித்திறமை இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த கதை மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இல்லையா பேரஞ்சர் அண்ணா அவர்கள் சொன்னார் சட்டம் ஒரு இருட்டரை அதில் வக்கீல்களினுடைய வாதம் தான் வெளிச்சம் அதுதான் வந்து நியாயமான தீர்ப்பை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் வக்கீல்கள் பற்றி இப்போ உங்களுக்கு பெருமையான விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குது இல்லையா இந்த கதை பிடிச்சிருந்தனாக்கா லைக் பண்ணுங்க எந்த ஃப்ரெண்டுக்கு கதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் கருத்துக்களை தெரியப்படுத்துங்க மறக்காமல் என்றும் இனி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்